നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസ് അതിൽ നമ്മൾ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നാല് നമ്പേഴ്സ് കലണ്ടറിൽ നാല് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നാല് നമ്പേഴ്സും അവയുടെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ കലണ്ടറിലെ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സും അവയുടെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര ഒരു ആറ് കോളംസും ആറ് റോസിലുമായിട്ട് ആറ് റോസിലും ആറ് റോ കോളംസിലുമായിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫണ്ട് ആൽജിബ്രായിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി സ്ക്വയർ അല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ മിഡിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് ഒരു കലണ്ടർ ഒരു കലണ്ടർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നാല് നമ്പേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പരും ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പരും പിന്നെ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സും ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കി കണ്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നടുക്കുള്ള നമ്പരും ഏറ്റവും മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള മധ്യത്തിലുള്ള നമ്പരും പിന്നെ ഈ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സാക്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ല ഈ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണല്ലോ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പർ അതിന് നമ്മൾ എക്സായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം അതായത് എക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ അതെങ്ങനെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള നമ്പർ എക്സ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓൾജി ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അതൊക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റീൻ ആണെന്നാണ് സം കിട്ടുന്നത് എത്ര നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ പിന്നെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു എക്സായിട്ട് എടുത്തു അതാണ് ആ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സം ഓഫ് ദിസ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതായത് എക്സ്
തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം പ്ലസ് ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവും പോയി മൈനസ് സെവണും പ്ലസ് സെവണും പോയി പ്ലസ് സിക്സും മൈനസ് സിക്സും പോയി പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എത്ര എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഇനി ഈ എക്സുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം എക്സുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒൻപത് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒൻപത് എക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒൻപത് കളവരിലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒൻപത് കളത്തിലും കൂടെ ഒൻപത് എക്സ് ആണുള്ളത് ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പം മൊത്തം നയൻ എക്സ് ആവുന്നത് അവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ആണെന്നല്ലോ എക്സ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സും പിന്നെ ഈ ഒൻപത് നമ്പറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഒൻപത് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മും പിന്നെ ആ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് നയൻ എക്സ് അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ആ മിഡിൽ പോർഷനിലുള്ള നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ ഒൻപത് നമ്പറിൻ്റെയും സം കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ അതായത് നയൻ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ മിഡിൽ നമ്പർ നയൻ ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന ആ എല്ലാ ഒൻപത് നമ്പറിൻ്റെയും സം കിട്ടും അപ്പോൾ Sum of the nine numbers which makes a square in a calendar. അതായത് കലണ്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ നമ്പർ ആ മിഡിൽ നമ്പറിലുള്ള നമ്പർ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാ അതായത് നയൻ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഇൻ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം മിഡിൽ നമ്പർ ആസ് എക്സ് എക്സ് മിഡിൽ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് ആൽജിബ്രായിക് ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ഓഫ് ദി നയൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കലണ്ടർ കലണ്ടറിലെ ഒൻപത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എക്സ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് നയൻ എക്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റി